。楠楠，这前面该怎么走啊？啊，你就送我到这儿吧。这前面这路啊不好走，我走过去就行了。走过去？啊，那还有多远啊？你实在不行，没事，嗯、我开过去吧。没多远，走个十来分钟就到了。啊，那行吧。对了，楠楠，你回去的时候你再和你妈说一下。你看，咱们俩的婚事什么时候定？行，我回去啊，肯定会和我妈好好商量的，她肯定会同意我们两个在一起的。那行，那那这样的话，那我就走了。好，我走了。那你路上慢点啊。好。你这怎么回来了？啊，我这给领导请了假，特意回来看看咱妈，还有你。你说说你，你这一走啊，就这大半年，这半这大半年你都没回来过一次，这次回来一定要在家好好住几天。哥，我这给领导都请好假了，这次请了好几天了。咱妈给我打电话，老是说想我想我。这次啊，公司不忙，我就回来陪她几天。那行。哥，咱妈呢？咱妈啊，妈。哎呀，这闺女回来了！啊，妈，你快坐，来来来，闺女，让妈看看，怎么瘦了呀？妈，我没瘦啊，这还胖了几斤呢。妈，这哪里瘦了？您您这是胖了，你看出去工作之前，那才叫瘦呢。是啊，妈，你就别担心我，我在外面这吃得好，住得好，和同事关系也挺好的，不用担心我，闺女。你这这回来了，你先不给我打个电话，我好去给你买点好吃的。你这次回来能在家几天啊？妈，我这不是想给你一个惊喜吗？你这打电话老是说想我想我，嗯，我这次回来呀、啊，我给我们领导请了四天的假，就就在家四天呀。那你都不能给你领导多请几天呢？你既然回来了，就在家陪陪妈妈呀。妈，这是因为公司。这段时间不是很忙啊，这领导才批了四天的假。要是忙的话，这一天恐怕也批不了。反正你一回来，我就舍不得让你走。你要不，你给那领导再请两天假，多在家几天。嗯，那行吧，妈。等会儿我给领导打个电话，我再多请两天。其实我这次回来有件重要的事要跟你说。重要的事？啥事啊？说呗。妈。你不是知道吗？我和小孩我们这也谈了几年了，准备结婚。结婚，结婚好呀。是啊，结婚是好事啊。你还知道说呢？你呢？现在到现在了，那个媳妇儿也给我起不过来，还有脸说呢？那个闺女，这女大当嫁，男大当婚，这你们结婚，我没意见。妈，你没意见就好。这小白送我回来的时候害怕。你们会觉得他家里不同意呢？什么不同意啊？只要你们俩过得好，在哪生活都是生活。你要是结婚，这就是这咱家的大喜事了。你缺啥，妈肯定给你买啥，这什么都不缺你的。行了，妈，别说那么多了。今天妹妹回来，我去上街上买点肉，买点好吃的，好好给妹妹补补。行行行，行。那那我去了。你路上慢点啊。好嘞。闺女，哎，闺女在家陪妈。这妈真是太高兴了，我去厨房准备准备，你坐着歇着就行了。妈，我去给你帮忙嘛，不用了，坐着歇。哎呀，我都走奶奶，怎么还睡着觉呢？起来！哎呀，哎呀，起来了，闺女！哎呀，别睡了，你看都几点了？都八九点了，我还没做饭呢，起来去做个饭去。妈，你看我这好不容易休息两天，你就让我多睡一会儿吧。这做饭我也没做过，我哪会啊？休息什么休息啊？来来来，下来！你不会做是吧？来，妈教你来串鞋。哎呀，这这，妈，我不会做，做的肯定难吃。哎，你不会做不学，啥时候会啊？走走走，学。哎呦。奶奶，别玩手机了，还扇个风扇。这这衣服，赶紧赶紧去洗了去。妈，这衣服你放在洗衣机里洗一下不就行了吗？那还让我去洗
，谁没有洗衣机洗啊？用手洗，走走走，洗去。妈，这衣服还用手洗啊？哎呀，别说这么多，走，我跟你一块去。奶奶，哎呀，你这人不舍得出，走，出去溜溜。妈，你说出门溜溜，是不是要去超市买东西吃啊？你就知道吃吃吃吃，我是带你去地里看看。你说上东西还是上西地？妈，这上地啊？我那我不去，那外面热死了，那三十八九度，能上地吗？那怎么都不能上地了？走，咱俩一块去看看上东西。会中暑啊？走吧。我能干嘛呀？当然是回城里呀、啊。你这不是还有一天的假期吗？你这么慌干啥呀？你在家住着，我好凑你呀、啊。妈，这我从回来到现在，我都没闲着过。你不是让我洗衣服，就是让我做饭，还让我上地干活，我还不如啊回城里去上班呢。闺女，你你就在家住两天吧，住两天再走，行不行、啊？不行，我不住。哎哎，你追着我。哎，这闺女，这说走就走。哎，哎，奶奶，你这干嘛去？还还垫着吧？哥，我这啊回城里。回城里？你不是都跟妈说好了呀、啊，在家里多住几天？你这这才回来多久啊？你就要走？这还不是咱妈？你说从我回家到现在，我我我感觉我都没休息过，咱妈。不是让我起来做饭，就是让我去地里干活，要么就是让我去洗衣服。这以前我哪做过这些啊？你说我回来，我就是想休息两天，陪他妈说说话、聊聊天的。哎，我还不如去上班呢。啊，你原来是说这个呀？楠楠，你不是回来的时候都给咱妈说你要结婚了吗？你看看，你也知道，你从小到大什么都没干过，洗衣做饭从来都没让你做过。那你要是嫁给了别人？你要是还要是这样啥都不会，那别人该怎么看你啊？哥，你听你这话这意思，咱妈故意让我做这些事的呀？那可不是嘛！你看看你之前在外面工作回来的时候，咱妈哪里让你干过这些活呀？这还不是为了你好呀？哥，这听你这么一说，我误会咱妈了。这咱妈为我好，我还觉得她故意让我干活。楠楠呀，你看咱妈平时对你多好，你又不是不知道，你平时又那么任性。如果你要是嫁到他那边，你要是再这个样子，那别人该怎么看咱们家呀？你自己也好好想一想。再说了，你到那边什么都不会做，还不得受气啊？你和你婆婆，嗯，如果说一天两天那还行，如果时间长了，那别人该怎么看？哥，我知道错了，咱妈的良苦用心，我还不领情。嗯，这样嘛，我回家给咱妈道个歉。我这假期不是还没到吗？我多陪她两天。你们这样想，这才对嘛。走，咱们回家。